सर नमस्कार नमस्कार सर क्या नाम है आपका हेमचंद दास हेमचंद जी कहाँ से आए मैं जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप मैं 2008 में महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुका था सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे पहले मैं अपने इलाके गाँव में महाकाली का मंदिर वहाँ पुजारी रहा पंद्रह बीस पच्चीस साल से वहाँ पूजा का काम करता था और जागरण कीर्तन भजन कीर्तन और वो भी जो भी कुछ जैसी पूजाएं आम चलती हैं उस तरह के हम किया करते थे भंडारे वगैरह आदि किया करते थे सर आप खुद एक मंदिर के पुजारी थे बहुत सारी पूजाएं आप करते थे तो फिर सर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आन पड़ी संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई वो अखबार में कुछ लेख आते थे तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया 2005-6 में आते थे मैं उन अखबारों को धार्मिक पृष्ठ को रख लिया करता था लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे मैं रद्दी से वो मैंने कागज़ निकाला तो उससे मुझे एक लेख मिला संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था लेख मिला मैंने पढ़ा और पढ़ते मेरे दिल में एक ऐसी ठेस सी लगी कि ये ज्ञान कहाँ छुपा हुआ था फिर उसके पश्चात मैंने उसमें कुछ नंबर देखे और नंबर देखने के बाद पुस्तकें मंगवाई और जब उसमें ज्ञान पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि पाँव के तले की ज़मीन जो है खिस चुकी थी क्योंकि एक मंदिर में पुजारी होने के नाते मुझे ये ज्ञान इस तरह से मिल रहा है पहले से ऐसा ज्ञान हमें कभी सुना नहीं था जो कि महाराज की कृपा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये ज्ञान हमें उस अखबार के माध्यम से उसकी कटिंग भी आज मैंने रखी हुई है प्रमाण के तौर पर तो वो मेरे लिए एक वरदान साबित सिद्ध हो गई और मैं इस तरह से पुस्तकें मंगवा कर महाराज के ज्ञान से परिचित हुआ संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की सर जैसा कि आप मंदिर के पुजारी थे निश्चित ही आपको बहुत सारे लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा होगा आपके पड़ोसियों का या आपके गांव वालों का तो सर उस टाइम क्या परिस्थिति रही आपके साथ मैंने बताने की कोशिश बहुत की और ये जताना ज़रूर किया कि भी कुछ ऐसा ज्ञान भी है वो मैं बताना चाहता हूँ लेकिन किसी ने इस बात पर हमारे बातों पर गौर नहीं किया और हमें ये कह दिया कि आप, आप ये ज्ञान यहाँ मत सुनाओ आप इस तरह की बातें यहाँ मत करो पर लेकिन मुझे लग रहा था कि महाराज की कृपा है संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है ये जन जन को बतानी चाहिए और मैंने इसमें पूरा प्रयास करने की कोशिश की लेकिन मालिक की कृपा ऐसी रही कि भाई मुझे इस ज्ञान से कोई डिगमगा नहीं सका सर देखिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत सारी साधनाएँ करते थे जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है देव देवताओं की पूजा सर आपको ऐसी कौन सी बातें संत रामपाल जी महाराज ने बताई जिससे आप प्रभावित हुए कि ये ज्ञान कहाँ छुपा था ये बातें मैंने आज तक नहीं सुनी सर ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिससे आप और ज़्यादा प्रभावित हुए मैं इस बात से ज़रूर प्रभावित हुआ कि भी मैं आज तक यही मानता रहा कि ब्रह्मा विष्णु में ऐसे ऊपर कोई है नहीं लेकिन जैसे ही महाराज की ये बात और ये ज्ञान पुस्तक से पढ़ी कि कबीर परमात्मा है सोचकर हैरान हुआ कि कबीर परमात्मा ये तो हम पढ़ा करते थे दोहे पढ़ा करते थे गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए बलि हरि गुरु आपने जिन गोविंदियों में लाए वो संत रामपाल जी महाराज गुरु रूप में हमें प्राप्त हुए इस तरह से हमें ज्ञान जब प्राप्त हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर महान शक्तियां हैं पूर्ण कबीर परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म है वही सृजनहार है ये हमें ज्ञान हुआ सर हिंदुस्तान में लाखों धर्म गुरु हैं आपने हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली महाराज की ऐसी कृपा हुई कि परमात्मा ने अंदर की ऐसी प्रेरणा जगाई कि जो ज्ञान उन्होंने दिया कि वो मंत्र जिससे हमारा आत्म कल्याण होना है जिससे हमारा जन्म मरण जन्म मरण का रोग घटेगा जो हम जनों जनों से भोग कर आ रहे हैं और ये ज्ञान हुआ कि हमें इस मोक्ष से ये मंत्र जो है महाराज जी हमें प्रदान करेंगे तो हमें ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ और एक बहुत बड़ा मंत्र से हमारे परमात्मा ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हमें दान दिया तो उनकी बड़ी कृपा रही सर आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं निश्चित ही आपने तीर्थ व्रत किए होंगे आपने श्राद्ध भी निकाले होंगे पितर पूजाएँ भी की होंगी लेकिन जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार की सभी साधनाओं को मना करते हैं क्या ये सही है अगर सही है तो कैसे महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इस तरह की ये शास्त्र शास्त्रों के विरुद्ध साधनाएं आप लोग कर रहे हैं हमें शास्त्रानुकूल साधना करनी है जो कि महाराज ने अपने ज्ञान में बताई है और सत्संग में सुनाते हैं और पुस्तकों में बताते हैं और हर एक भक्त को एक 
अपने इस ज्ञान के माध्यम से प्रेरणा जगाते हैं कि आप लोग शास्त्रानुकूल साधना करो और जो आप साधना हम कर रहे थे ये श्राद्ध निकालना व्रत रखना बहुत व्रत रखे बहुत मतलब श्राद्ध वगैरह निकाले लेकिन हमें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था लाभ तो हमें महाराज द्वारा बताई गई श्री संतरामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई विधि से ही जो शास्त्रानुकूल है उसी से ही हमें ज्ञान होना था उसी से ही हमारे आत्मकल्याण होना था और इसी साधना से ही हम परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म कवि परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं सर आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं आपने लोगों को कहा होगा कि तीर्थ व्रत नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी अगर पितृ पूजा नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी निश्चित ही ये बातें आपको बचपन में सुनने को मिली होगी सर क्या आपको पितृ पूजा बंद करने से या तीर्थ व्रत नहीं करने से कोई हानि हुई परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मुझे कोई हानि नहीं हुई और मैं ये अपने आसपास जो भी जानकार हैं मित्र हैं गांव वाले हैं मैं उनसे कहता हूँ कि हमें कोई हानि नहीं हुई क्यों हानि हो सकती है क्योंकि हम परमात्मा के समर्थ परमात्मा के शरण में जा चुके हैं क्योंकि इस परमात्मा के द्वारा जो भी विधि विधान ज्ञान का है उसमें हमारी रक्षा हो रही है तो ये देवी देवता ये श्राद्ध निकालने से जो भी ये छोटी मोटी लाभ है इससे कोई प्रभावित नहीं हुए हमें कोई दोष नहीं हुआ और हमें बल्कि अत्यधिक लाभ हुआ परमात्मा की इस कृपा से सर संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको आध्यात्मिक भौतिक और बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं जो कि आज तक उनको केवल सुनने को मिले थे आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले महाराज संत रामपाल जी से ज्ञान और नाम लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ ऐसा ज्ञान जो हमने पहले कभी सुना नहीं था ऐसा ज्ञान जो हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राप्त करवाएगा ऐसा ज्ञान जो पूरी आत्म संतुष्टि और बिल्कुल शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा ऐसा ज्ञान परमात्मा ने हमें प्रदान किया और शारीरिक लाभ भी हुए जैसे कि भक्तमती जी को पैरालाइज की शिकायत थी वो जब डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई गई तो डॉक्टर भी कहने लगे कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और आप शिव को जल चढ़ाओ हमने कहा कि डॉक्टर साहब हम तो शिव के मंदिर में माता के मंदिर में पहले से ही पुजारी हैं तो जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमें परमात्मा के नाम दान से प्राप्त हुआ और आज आत्म संतुष्टि बहुत बड़ी संतुष्टि हुई और सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान लाभ हुआ हमें जैसे कि श्री संत रामपाल जी महाराज परमा परमात्मा स्वरूप जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उनकी कृपा से हमें ये सारा ज्ञान आध्यात्मिक लाभ हुआ शारीरिक लाभ हुआ और आर्थिक लाभ हुआ सर आप 2008 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं उसके बाद बरवाला की घटना होती है और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं सर आपके क्या विचार हैं इसमें महाराज जी जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं इसमें ये जो नकली ज्ञान दे रहे हैं उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है और महाराज जी ने सबके शास्त्र सारे शास्त्र खोल कर बता दिए सबके सबका ज्ञान जो है खोल कर ये दिखा दिया है कि कौन क्या बोल रहा है तो महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे शास्त्र खोल कर शास्त्रानुकूल जो साधना बताई है कबीर परमात्मा के पूरा पूरा नाम दिया गया है कबीर जी का नाम दिया गया है गीता जी में कबीर जी का नाम दिया गया है गुरु ग्रंथ साहब जी में गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब जी का नाम दिया गया है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक पेज खोल कर सबके सामने खोल खोल कर बता दिया है और पूरे रूप से ये ज्ञान सब जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया है सर आप एक मंदिर के पुजारे रहे हैं आपको अच्छे से पता है कि संत की पहचान इस समाज में कपड़ों से मालाएं पहनने से जटा बढ़ाने से दाढ़ी बढ़ाने से होती है लेकिन संत रामपाल जी महाराज के विषय में ऐसा कुछ नहीं है संत रामपाल जी महाराज बहुत ही साधारण सी वेशभूषा रखते हैं उनको संत मानना आम समाज के लिए कितना मुश्किल है भाई साहब इसमें सब जो सबसे बड़ी बात है कि श्री संत रामपाल जी महाराज ने जो उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान है सिर्फ एक हिंदू वेद धर्मों का नहीं गीता का नहीं इन वेद और गीता से लेकर कुरान शरीफ बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब और सभी वाणियों का जो गुड़ रहस्य जानते हों वो एक संत की पहचान है कि सारे गुड़ रहस्य उन्होंने जनता के सामने खोल के बता दिए कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है वही सर्वशक्ति है वही पूजनीय है कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या हो ऊपर डुंडा साध का और अंतर राख्या को इस तरह से इस तरह से ये जो चोला पहनकर साधु महात्मा टीका बिंदी लगाकर ये जो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर इन्हें शास्त्र शास्त्रानुकूल ज्ञान नहीं है और ये ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं इससे संत की पहचान नहीं होती है संत की पहचान शास्त्रानुकूल और उसमें गुड़ रहस्य को गुड़ रहस्य जो छुपे हुए हैं उनको जो खोल कर बता दें वही संत की पहचान है और बिल्कुल साधारण विषय में और समदृष्टि सब पर एक दृष्टि रखने वाले वही संत होते हैं सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज 
की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके माध्यम से हम प्रार्थना ही करना चाहेंगे सभी भक्त भक्त भाई बहनों से कि परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान परमात्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा धरती पर अवतार और अन्य पुस्तकें आप ध्यान से पढ़ें महाराज द्वारा दिया गया सत्संग ध्यान से सुने हमारे अंदर जब यह ज्ञान पहली बार प्रवेश हुआ तो हजारों सवाल पैदा हुए लेकिन हर सवालों का जवाब उस ज्ञान गंगा के अंदर है और महाराज के महाराज संतरामपाल जी के सत्संग में है वचन में है हर एक जवाब उसी में आपको मिल जाता है फिर भी भगत एक दूसरे से भी पूछने की कोशिश करते हैं आप प्रेम पूर्वक सुने ध्यान से सुने और सत्संग में जो है पूरा ध्यान रखें जहाँ भी सत्संग हो रहे हों तो उसमें महाराज की जो भी एक एक वाणी एक एक शब्द पूरे पूरे एक भागवत भागवत के बराबर है उससे हमें हर सवाल का जवाब प्राप्त होता है सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं आज आपका भाव उनके प्रति कैसा है पहले से काफ़ी ज़्यादा इसलिए कि महाराज जी एक सच्चाई के लिए सुना था पहले हम जब जुड़े नहीं थे तो 2006 में महाराज जी जेल धाम में गए हुए थे तो उस वक्त हमें ज्ञान हुआ था कि भी महाराज जी एक सच्चाई को लेकर चल रहे हैं तो जो सच्चाई उन्होंने आज से 20-25 साल पहले बोल दी वही सच्चाई 2006 में भी बोली वही सच्चाई आज भी बोली है जिस सच्चाई के खातिर वो जेल धाम में बैठे हैं और कहते हैं कि सच बोलने वाला कभी डरता नहीं है उन्होंने दुनिया को जगा दिया है और हर एक आत्मा को उन्होंने उठा दिया है कि आप पढ़िए और अपने ज्ञान को समझिए और अपना आत्म कल्याण करिए और परमात्मा के शरण में जल्दी से जल्दी आइए सर क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने के बावजूद भी लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं जेल में भी बहुत सारे लोगों ने उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर उनके अनुसार चलना शुरू कर दिया है क्या कहना चाहेंगे इसलिए कि महाराज के उस ज्ञान को समझ जल्दी से जल्दी जितनी भी भक्त आत्माएँ हैं वो नाम लेना चाहती है क्योंकि उन वो पहले की पूजाओं से पहले की किए गए साधनाओं से कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं लेकिन परमात्मा के नाम दान से शारीरिक कष्ट देहिक देविक मानसिक तीनों ताप बड़ी जल्दी से शीघ्र अतिशीघ्र मतलब वो तीनों तापों का निवारण हो रहा है तो इसलिए महाराज के उस ज्ञान को समझकर उस ज्ञान को पढ़कर जानकर शीघ्र अतिशीघ्र महाराज के नाम दान से जुड़ रहे हैं जिससे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और ये सुनकर हमारा हृदय भी गदगद होता जाता है कि सच्चा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस धरती पर जो कि एक संपूर्ण कबीर परमात्मा के अवतार हैं महाराज जी एक कबीर परमात्मा के अवतार हैं वो जेल धाम में नहीं है जेल में तो हम हैं हम काल की जेल में फंसे हैं और हम इस जेल से छुड़ाने के लिए महाराज एक जेल धाम में एक साधारण संत की भूमिका कर रहे हैं हिमाचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे संत से क्या नाम लें जो आज जेल में है अपने सभी पहाड़ी भाइयों से ये कहना चाहूँगा मैं कि भाई जल्दी से जल्दी आओ भाई ये ज्ञान हमारी भाई बहनों इस ज्ञान को तुम इस तरह से समझो कि भाई ऐसा ज्ञान हमें पहले कभी नहीं मिलना जी बहुत बहुत धन्यवाद सच साहिब